Muy buenas amigos de Supermotor Online Hemos vuelto con un coche híbrido enchufable Y es este clase C, es el C300E Es un modelo que la marca asegura tener más de 100 kilómetros de autonomía en modo 100% eléctrico Cosa que intentaremos averiguar durante la prueba Y que además monta un motor 2.0 de 4 cilindros, 204 caballos de potencia y apoyado del motor eléctrico que rinde 129 caballos en total, con esa mezcla, que sabemos que nunca es la suma total tendríamos 313 caballos un motor más que suficiente para mover esta berlina de tamaño medio así que nada, vamos a empezar la prueba En cuanto a estética vamos a empezar por el frontal y nos encontramos todos los códigos de diseños propios de la época que vive Mercedes actualmente. Un diseño más agresivo con unas ópticas de un formato bastante grande y unas líneas de capó, un capó también, luego en el lateral lo vemos, pero es muy prolongado y tenemos dos líneas de nervio a cada lado más la central que acaba en el logotipo clásico de Mercedes. Pero no se contentan con eso y bajan a la parrilla la gran estrella de Mercedes. Como detalle de este modelo vemos las estrellas pequeñas que van conformando en modo cromado toda la parrilla, más luego las dos líneas cromadas en gran formato que van acompañando al logotipo. En la parte inferior más rasgos de Mercedes como son estas entre comillas tomas de aire porque no, no son reales pero esta forma ya nos es familiar con el resto de la gama de Mercedes como entrada de aire real tendríamos la zona bajo la calandra en las ópticas aprovecha Mercedes para incluir su sistema Digital Light y ahora vamos al lateral y aquí nos encontramos el formato de berlina que ya cada vez van quedando menos se resisten las marcas premium y como veis tenemos una batalla que ha crecido con respecto a la generación anterior y una longitud total que supera el, los 4 metros 70 centímetros en cuanto a altura como veis un coche bajo y encima comparado con todo el mercado lo sentimos más bajo aún y como detalles de diseño pues tenemos un lateral bastante limpio bastante libre de, de, de mucha curvatura y mucho nervio como vemos en el paso de rueda delantero nace esta línea de cintura que va justo por debajo de las ventanillas y acaba en la óptica trasera y luego tenemos toda esta zona convexa para luego darle un poquito de, de énfasis a esta zona para reflejar la luz y darle un aspecto más robusto al coche en la parte inferior en este acabado AMG contamos con estos faldones laterales que le dan un toque deportivo al coche en este acabado AMG también contamos con estas llantas específicas con este diseño bitono con tamaño 225 45 18 pulgadas en cuanto a este diseño pues si es verdad que puede aparentar ser menos pulgada de la que realmente es por esta pieza negra que hace que el, el diámetro de la zona que se ve de los discos de freno quede menos expuesta y por lo tanto parezca un neumático más gordo pero la llanta sale perdiendo en cuanto a sensación de tamaño grande como veis tenemos escasez de cromados en este acabado AMG solo los tendríamos en la zona superior de los tiradores de las puertas y por lo demás toda la línea de la ventana está acabada en este negro brillo y visto el lateral vamos a la zaga en la zaga nos encontramos comparado con generaciones anteriores una caída de maletero mucho más coupé entre comillas y es gracias a este diseño tan fluido que ha conseguido que, que nació ya desde el CLA de primera generación y que se ha ido conservando y puliendo también ayuda las formas de las ópticas traseras partidas en dos para ocupar parte de, del portón y como veis también tiene un tamaño considerable y todo fluye y acompaña con las propias líneas que nos encontramos a lo largo de toda la zaga como detalle deportivo tendríamos estas salidas de aire falsas obviamente y en la parte inferior tendríamos todo un paragolpes con este pseudo difusor trasero y dos salidas cromadas falsas pero que en realidad detrás esconden dos salidas reales una a cada lado también 
está incluido en este paquete AMG los tintados de las lunas laterales y de la trasera. Y visto todo el exterior vamos a empezar por el interior y empezamos por el maletero. Apertura manual sin motor, pero bueno, como es un cuatro puertas tenemos un, una apertura bastante sencilla y como vemos tenemos un suelo enrasado casi con la boca de carga, una boca de carga a una altura suficiente y el primer problema que nos encontramos como veis es que tenemos los cables al aire, no es que seamos unos dejados sino que no tenemos un sitio físico donde poder esconderlos, el suelo de, del maletero no es practicable, no se puede levantar porque debajo tenemos las propias baterías así que nos tocará llevarlo en el maletero así al aire. Por lo demás tenemos un tapizado bastante agradable, tenemos luz, tenemos el acceso, el botón para poder abatir los asientos en un formato 40-40-20, así que bueno, podemos elegir de qué asientos prescindir para aumentar la carga de este coche. Como todo coche de cuatro puertas, la gran, el gran problema sería pues, que la luneta es fija y por lo tanto el acceso es un poquito más limitado. En cuanto a capacidades, pues pasamos de que esta berlina en modo, en versiones no electrificadas llega hasta unos 600 litros más o menos y en este caso no alcanza los 400 litros. Por lo tanto, acabamos con un coche de 4,70 metros pero con la capacidad de un clase A. Y dicho esto, vamos para adentro. Empezamos por el acceso a las plazas traseras. Si sí notamos que puede molestar un poco en la zona baja de la puerta porque tiene mucha caída, muy prolongada, así que nos va a costar un poquito en cuanto a cabeza suficientemente bien. Vamos bastante bajo, por lo tanto, pese a ser un, un techo con cristal practicable, todavía me queda para tocar pues, cuatro dedos fácilmente. Si ya superamos el metro ochenta, estaremos peligrando a la hora de tocar con el techo, pero para alguien de mi estatura, perfecto. El asiento está situado en mi posición y como veis, sobra bastante espacio. La forma tan ergonómica de los asientos facilita esto. El espacio para debajo de los, del asiento para los pies es bueno, lo podemos mover con facilidad. Y tanto la banqueta, en cuanto al respaldo y demás, no habría ningún problema. Vamos muy cómodos es mullido, nos sujeta lateralmente suficientemente bien, así que vamos bastante cómodos. En cuanto a calidades, en los paneles nos encontramos cuero en la parte superior, al igual que el volante, es propio de este acabado AMG. Este panel con plástico, negro brillo, no sé yo si es buena idea del todo, tiradores de imitación de aluminio, al igual que el tirador propio, que también veremos en la parte delantera. El accionamiento de las ventanillas también tiene un tacto bastante agradable, también en aluminio. Y luego ya nos encontramos una parte inferior con plásticos menos decentes, duros y una zona para guardar botellas bastante amplia. Si vamos a la plaza central, la cosa cambia un poco. ¿Por qué? Porque no es un coche excesivamente ancho, por lo tanto molestaremos bastante a nuestros compañeros de los lados. Y además, como os decía antes en el acceso, tenemos esta zona que nos recoge muy bien lateralmente pero nos hace ir bastante desplazados hacia el centro por lo que no iremos muy cómodos si fuéramos tres adultos en esta fila trasera el asiento nos hace ir un poquito más elevados que los compañeros de los lados y para tocar con el techo todavía me faltarían dos o tres dedos así que vamos justos pero mm, suficientemente cómodos el respaldo mucho más duro la verdad es que se nota bastante y es como siempre porque incluye aquí un apoyabrazos que luego el propio apoyabrazos es bastante blando, es mullido. No tenemos posavasos propiamente dichos así que por lo menos podremos ir bastante cómodos si vamos dos adultos que sería lo adecuado. Y por último para las familias tenemos anclajes isofix tapados por esta propia canaleta para proteger la tapicería de cuero tan chula que tenemos en este Mercedes. Así que, como siempre, Mercedes pensando en las familias. ¡Vamos para adelante! El acceso a la plaza delantera también es cómoda, aunque también notamos un poco que con el volante situado en una posición normal de conducción, hay como poco espacio entre el asiento, entre el, sobre todo los pétalos laterales del asiento y el volante. Pero bueno, una vez que estamos dentro, estamos ante un salpicadero y un habitáculo muy tecnológico, tenemos buena visibilidad por todos lados, un volante que como 
igual que los paneles de las puertas está en este acabado de cuero micro perforado por los laterales bastante deportivo levemente achatado por la parte inferior y con un diseño bastante sugerente toda la botonería del volante es táctil así que hay que tener mucho ojo con tocarlo sin querer y demás sobre todo el volumen y demás de, de la radio pero muy sencillo de manejar tenemos zona de control de crucero en la parte izquierda inferior el menú de la pantalla del cuadro de instrumentos también de 12 pulgadas y en la derecha el mismo, los mismos botones para la pantalla central de infoentretenimiento dejando la parte inferior derecha para el control por voz y el teléfono y el volumen el salpicadero un diseño muy Mercedes también de nueva generación acabados más que decentes en la parte superior con detalles con perpuntes imitando el cosido a mano de, del hilo las salidas de aireación bastante bien situadas bien terminadas tenemos iluminación en su interior a juego con toda la luz ambiental del Mercedes y luego una parte inferior en la que el claro dominador es este pedazo de tablet que tenemos también de 12 pulgadas y de situación vertical en cuanto a formato está bastante bien se maneja bien tenemos fijos siempre el, el menú del climatizador así que aunque sea táctil sabemos que siempre está en el mismo sitio aún así tendremos que desviar un poco la mirada pero no es lo mismo que andar buscando el menú propio y todo el tema y siguiendo como prolongación de la pantalla ya entramos en la zona de la consola central terminada en este negro brillo que se resiste a desaparecer de las modas y donde aquí encontramos una zona bastante cómoda donde poder dejar todo tipo de objetos móviles carteras tenemos dos posavasos también así que bastante bien aprovechado más huecos portaobjetos los tendríamos aquí apertura típica tenemos otros dos puertos usb de tipo c en el interior de aquí de, de esta guantera no es muy grande pero bueno podremos dejar objetos tamaño móvil o un poquito más en la guantera nos encontramos un espacio suficiente dividido en dos zonas y en las puertas tendremos también bastante hueco para dejar botellas de gran formato en la puerta izquierda también tenemos el acceso a la apertura del maletero y del tapón de la gasolina y siguiendo con los acabados hemos de decir que la parte superior está muy bien pero a partir de aquí empieza a bajar un poco el nivel este panel quieras que no es plástico aunque esté acabado en esta eh, símil de carbono pero es duro y toda la parte inferior también no tenemos ni almohadillado para la rodilla cosa que sí echamos en falta así que bueno los acabados para un coche de 60.000 euros podrían ser un poquito mejores y no terminar tan rápido con este acabado tan bien pensado y también terminado y haberlo prolongado por lo menos en la zona lateral del, de la consola central en las puertas más de lo mismo tenemos una parte superior bastante agradable al tacto mullida con los detalles del hilo gris zona de apoya codos bastante agradable y luego ya una zona inferior que no engaña a nadie y tenemos un plástico más duro porque normalmente no vamos a tener que tocar ahí por último los asientos como veis tienen una forma muy ergonómica muy deportiva nos sujetan muy bien los pétalos laterales en la zona inferior también vamos sujetos por las piernas el ajuste es eléctrico como ya es habitual en mercedes tenemos aquí las diferentes posiciones memorias y luego un ajuste lumbar también eléctrico en el propio asiento ¿Qué tiene regulación eléctrica también el volante tiene aquí el botón para que veáis que hay bastante margen se puede bajar mucho y también en profundidad así que encontraremos con facilidad nuestra posición perfecta de conducción y ya hemos visto todo lo que se puede ver en parado así que vamos a darle al botoncito de engine y empezamos a moverlo pues arrancamos la prueba en modo eléctrico como no debo decir que eh, en mercedes me entregaron el coche completamente cargada la batería indicaba que tendría una, una autonomía de 100 kilómetros y en modo mixto urbano y algo de, de autovía de circunvalación por madrid se me agotó la, la batería a los 65 kilómetros por lo tanto es más de lo que nos eh, permite hacer otros coches pero no llegan en uso normal a esa autonomía tan tan elevada de 100 kilómetros se queda en un poquito más de la mitad de lo que eh, 
prometen así que bueno es útil pero la verdad es que es un coche para que en el día a día pues la mayoría de gente tenemos los trabajos a menos de 30 kilómetros por lo tanto podremos ir y venir en modo 100% eléctrico y luego cuando llegue a casa dejarlo cargando si no tienes esa opción pues tendrás que usar el motor térmico con la leve ayuda de la poquita batería que, que se vaya generando para arrancar para esos primeros movimientos del coche que consumen más que equivaldría a salir en primera así que el consumo se puede situar en torno a 5 litros si no podemos cargarlo así que no está nada mal para llevar un motor de gasolina de 204 caballos apoyado además por más de 100 caballos eléctricos el coche rinde muy bien es un coche con un carácter deportivo innegable Sí es cierto que las suspensiones no le acompañan en ese, en ese carácter deportivo pero al final no debemos olvidar que es una berlina para recorrer muchos kilómetros para hacer mucha carretera y yo creo que tiene un tarro de suspensión bastante acertado además tenemos varios modos de conducción pulsando en, la, en los botones inferiores tendremos la opción B como la opción de autorrecarga del coche es battery hold luego modo eléctrico, modo híbrido, modo sport y uno individual que nos permitirá hacer ajustes según necesitemos en todos se va muy cómodo hasta en el modo sport que si sí es verdad que vamos a manejar más las levas vamos a llevar el coche un poco más a nuestro gusto pero sigue siendo un coche muy confortable pensado para la familia y es que en cuanto a electrónica no le puede ganar nadie tenemos aparte de lo que vemos pantallas muy grandes con una interfaz muy fluida al final tenemos ayudas en todo tenemos el control de, de cambio de carril voluntario el ángulo muerto el asistente de frenada cámara 360 con una definición muy buena el modo de, de los semáforos que me ha hecho bastante gracia al final tienes lo que verías por el cristal lo tienes reflejado en la pantalla no sé si es para que podamos estar mientras toqueteando algo en el interior y en general va todo muy bien tenemos también la climatización como os he contado antes en una posición fija dentro de la pantalla por lo tanto no hay que distraerse mucho para ajustar los modos de climatización así que es un coche pensado para alcanzar el mayor confort posible me sigue sin convencer del todo como veis tiene el aviso de frenada un poquito intrusivo porque ya estaba frenando pero aún así ha decidido que me tiene que avisar no está de más otra cosa que no me convence del todo todavía es que todo sea táctil todo sea capacitivo en el propio volante un toque un, un roce leve en la zona derecha puede subir el volumen bajarlo cosas que al final no son tan prácticas y al final el, el movimiento del dedo lo tienes que hacer igual pulses o no es un modo de, de enseñar pues, de lo que es capaz una marca como mercedes y sobre todo si pagas esos 60.000 euros y coges además el paquete amg un paquete que se diferencia sobre todo por este volante en cuero tan agradable tan bien terminado y por lo demás todo lo demás que os he ido citando viene de serie también tenemos la opción de tener el techo acristalado como veis no sé si se ve bien pero tenemos doble zona de techo acristalado hasta las filas traseras tienen su ventanita para poder contemplar el cielo pero solo se abre la parte delantera como es obvio en cuanto a la frenada pues más de lo mismo es una frenada poco intuitiva con una mordida un poquito seca hay que eh, cogerle el punto bien a, a la frenada al pedal porque quieras que no el coche va a intentar recargar la batería siempre que se pueda así que es un poquito 0-1 al principio pero si te vas acostumbrando y en pocos usos le irás pillando el tacto para no ser brusco pero si sí es verdad que al principio como todo coche eléctrico o híbrido vas a notar un, un tacto un poco artificial pero por lo demás tiene una frenada brutal más que de sobra para el coche que es al final son dos toneladas de, de coche es un coche pesado y necesita una buena mordida y está más que conseguido y en cuanto a postura de conducción como veis como habéis visto antes sobre todo tanto el ajuste de, del asiento como el del volante es muy amplio tienes mucho margen para ya seas una persona muy bajita muy alta mmm, te guste ir muy lejos del volante muy cerca vas a encontrar muy rápido tu posición de conducción ideal así que mmm, vas a llevar muy cómodamente este coche enseguida además el cuadro de instrumentos pese a ser muy grande y estar digamos muy relleno tiene mucha información en todo toda su superficie pero no dejamos de ver casi nada mientras ajustemos el volante a la altura 
idónea, el volante no nos tapa nada de la pantalla y a diferencia de otros modelos de, de Mercedes no tenemos dos pantallas unidas en la parte alta, por lo tanto toda la zona que taparía el volante en la zona izquierda de la pantalla central nos lo ahorramos poniendo la pantalla un poquito más abajo pero muy a la vista y yo creo que eso es un acierto. Pues hasta aquí la prueba de este Mercedes C300e. Un motor que viene a facilitarnos la vida en cuanto a emisiones. Tenemos la etiqueta cero para poder movernos por ciudad y aparcar gratis en el centro de Madrid, por ejemplo. Y en un formato de berlina que cada vez se va viendo menos y queda en manos de tres alemanes locos. Pero esperemos que aguante mucho más porque al final es un segmento que debe perdurar porque es historia del automovilismo. En concreto, el Mercedes Clase C es un vehículo cómodo, amplio y además con todas esas facilidades que te da hoy en día y sobre todo en el futuro la hibridación. Así que si os sobran entre 58.000 y 65.000 euros para tener una berlina premium con unos acabados premium y un motor de 313 caballos que empuja de maravilla y además podemos encontrar unos consumos muy muy bajos y si los enchufamos de momento el precio sigue siendo bajo de la electricidad es un coche casi perfecto tanto para el día a día como para viajar así que nada agradecerle a mercedes españa la cesión de este c300 y a vosotros no olvidéis seguirnos en nuestro canal de youtube de supermotor online activar la campanita para recibir las notificaciones y darle un buen like a este vídeo también nos encontraréis en todas nuestras redes sociales como Facebook, Instagram o Twitter y encontraréis la prueba escrita de este coche y otros más y de también motos en el blog de supermotor.online. Nos vemos en la próxima prueba. ¡Hasta pronto!